é, foi a única a trazer a sua plaque, né? Você vê que essa galera aqui é a plaque dela. É a plaque dela. Obrigada mais uma vez por compor a mesa de pertenção desse congresso. E é, o meu tema de hoje eu achei muito interessante, até para mim, é que, na realidade, eu começo o tema, o título da minha aula, uma pergunta, né? Na realidade, que eu tenho que tentar trazer essa resposta, que seria a hipertensão renovascular. O tratamento clínico é a melhor opção? Vamos ver. Primeiro, a definição de hipertensão renovascular é muito simples. A hipertensão renovascular é uma causa de hipertensão secundária definida pelo estreitamento do lume da artéria renal. Esse estreitamento pode ser unilateral ou bilateral. É, dentre as causas principais desse estreitamento, eu tenho a fibrodisplasia ou displasia fibromuscular da artéria renal e a aterosclerose. Disparada, a aterosclerose é maior prevalência de hipertensão renovascular. Elas têm também uma relação com a idade, o suspeito de fibrodisplasia, principalmente em doentes mais jovens, mulheres, abaixo de 30 anos, curiosamente não negros. Aí vamos falar da parte né, que é, protege um pouco essa população. E a aterosclerose na população acima de 50 anos, com múltiplos fatores de risco para doença arterial. Enfim, qual é a prevalência da hipertensão renovascular? Ela varia. Então, se eu for falar na, na hipertensão em geral, ela tem uma prevalência de 1 a 5% dos hipertensos. Sendo que acima dos 65 anos, ela pode chegar a ter uma prevalência acima de 7. Mas, no grupo de pacientes com doença arterial difusa, insuficiência cardíaca refratária, enfim, pacientes de alto risco com arteriopatia difusa, ela pode chegar a ter uma prevalência acima de 50%. E como eu vou suspeitar? Como disse Silvana na primeira aula, é em todo mundo que eu investigo? É em todo paciente hipertenso ou resistente? Não. O que eu, como eu devo suspeitar? Eu sigo alguns pontos chaves para esse diagnóstico. Então, primeiro, eu tenho, obviamente, hipertenso resistente verdadeiramente, aquele que eu já estou usando aquelas três classes, incluindo o diurético antiazídico, em doses otimizadas, em tratamento não medicamentoso, e ele continua muito hipertenso. E claro, 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 vocês já excluíram que isso não seja uma aderência ao tratamento. Início abrupto da hipertensão, antes dos 30, lembrando a fibrodisplasia, ou após os 50, lembrando a aterosclerose. Geralmente ela pode se apresentar como uma hipertensão acelerada, com distúrbios neurológicos, cardíacos, descompensação da insuficiência cardíaca. Em achados, você pode encontrar a assimetria, a assimetria renal, que eu não consigo também acessar o ponto. Aqui, assimetria renal, mais de 1,5 cm, uh, episódios repetidos de edema agudo de pulmão inexplicados, sopros abdominais encontrados acidentalmente no exame físico e a azotemia inexplicada após o tratamento com inibidores de ECA ou bloqueador da, dos receptores de angiotensina, os BRAS. Suspeitando dessa hipertensão renovascular, como é que eu procedo o diagnóstico? Os métodos diagnósticos mais utilizados são o dobro das artérias renais, que tem menor custo, nenhum efeito maléfico para o paciente, uma vez que não usa contraste, angiotomografia contrastada, angiorressonância e arteriografia como os métodos diagnósticos principais. Porém, a sociedade, em 2006, o American College, American Heart Guidelines, doença arterial periférica, indicou que você deve solicitar algum desses exames quando você considerar que aquele seu paciente com provável doença cardiovascular se beneficiaria do procedimento invasivo. Então, não é só, meu paciente está bem, mas eu acho, eu escutei um sopro, não, mas ele está ótimo. Será que eu devo seguir a investigação? É esse ponto que o guideline ele acha que talvez não seja necessário você prosseguir com essa investigação no paciente que para você está estabilizado. Enfim, eu tenho o diagnóstico, eu tenho a suspeita clínica e eu tenho os métodos diagnósticos, algum deles que vocês já confirmaram. O que eu faço agora? E para responder essa pergunta, eu acho que vale a referência bibliográfica, vale a gente dar uma passeada na literatura. Os estudos com a, com a hipertensão, para a hipertensão endovascular já começam já antes, mas as publicações começaram principalmente na década de 90, só que começaram com pequenos estudos, séries de pacientes, relatos de casos, experiências de serviços, e isso não traz, eles já mostravam que havia uma, um melhor controle de pressão arterial, mas hoje, com a medicina baseada em evidência, isso não traria o resultado que a gente esperava. Enfim, o primeiro estudo maior, feito com 324 pacientes, foi publicado aqui na revista da Mayo Clinic, 
E o que, que ele avaliou? Ele avaliou 320 pacientes num estudo retrospectivo entre 80 e 93 e ele estudou esses 320 pacientes que foram submetidos à angioplastia renal com balão. Enfim, ele no grupo, nesses 320, ele avaliou a hipertensão renovascular aterosclerótica ou a fibra displasia. E o que ele me mostrou ao longo do ano do estudo é que houve melhora significativa da pressão arterial nesse grupo que foi tratado, mas há, há um procedimento raramente curou a hipertensão. No grupo aterosclerose, 8% curou a hipertensão. E no grupo fibra displasia, um pouco mais, 22%. Confesso que aquém do que a gente espera com a fibra displasia já que são pacientes mais jovens, você espera ter uma cura mais expressiva da doença. E não houve melhora da função renal no grupo tratado. Então, qual é o papel da isquemia renal nesse grupo? Ainda é controverso. Enfim, uh, aí, obviamente, com, ao longo da evolução e das evidências, em 2000 foi, foi publicado esse estudo no New England, que já foi um estudo randomizado maior. Na realidade, entre 95 e 2000 já começaram a ter os estudos randomizados, Porém, de poucos pacientes, começou a ter 40 pacientes, 50 pacientes e aqui, nesse estudo, aí já nós tivemos já uma inclusão maior. Foram 106 pacientes randomizados no período de 93 a 98 em 26 centros holandeses. Eu pude notar que a maioria das pesquisas em hipertensão renovascular são na Europa. Eu acho interessante o dado do Dr. Rui, como é que é quando chega nos Estados Unidos, né? Enfim, e tratou em, em 2600 holandeses, incluíram pacientes com doença aterosclerótica e, arte, e a estenose da artéria renal maior que 50%, com creatinina sérica alterada, alter, alterada, mas ainda abaixo de 2,3. Então, foram 50 pacientes no grupo tratamento clínico e 56 com tratamento clínico mais percutâneo. E o endpoint primário foi controle da pressão arterial em 3 e 6 meses. Resultado? não houve diferença no controle da pressão no grupo tratado com intervenção e no grupo mantido sob tratamento clínico. Mas, em três meses, houve melhora da função renal da creatinina no grupo tratado com angioplastia, mas essa melhora da função renal não se, não se sustentou ao longo de seis meses. O que, que a gente pode notar? Que por aqui ainda não trouxe nenhum angioplastia, não trouxe nenhum resultado muito animador. Enfim, em 2009 foram publicados dois importantes estudos, que foi o STAR, TRIO, e o ASTRAL. Enfim, qual foi a finalidade desses estudos? Foi realmente comparar o tratamento clínico versus o tratamento per, é, percutâneo, né, a revascularização da artéria renal. O STAR foi, é, comparou o implante do stent nesses pacientes com doença renal aterosclerótica com comprometimento de função renal. E o astral, ele avaliou a revascularização em geral, com ou sem estente, versus a terapia medicamentosa na estenose da artéria renal. O STAR, então, avaliou 140, 140 pacientes, foi um estudo randomizado, obviamente não duplo cego, porque na, na, nesse caso eles não fizeram a intervenção, na verdade, eles não é, fizeram realmente intervenção no grupo que que foi selecionado para tratamento medicamentoso, e desses 140 eram pacientes com doença renovascular, mais estenose da artéria renal. 76 foram alocados ao tratamento clínico, 46 stent, desculpa, 64 stent mais tratamento clínico, sendo que eles perderam praticamente 20 pacientes aqui, porque quando eles foram para a sala de hemodinâmica, a estenose da artéria renal não era verdadeira como se achava através dos testes diagnósticos. Então, isso já foi um limitante desse estudo. E do tratamento clínico, só um fez o crossover para o stent, que estava com a hipertensão muito refratária, e perderam os segmentos, foram poucos pacientes. Então, esse estudo teve limitações. Um terço do grupo stent não tinha estenose de fato maior que 50%. Então, já perdeu esse grupo. E nesse estudo, em 2009, menos de 50% usou IECA ou BRA. Então, será que essas drogas, elas atuariam, elas melhorariam o prognóstico desses pacientes também? Enfim, esses são os resultados de estudos, como vocês, vocês podem ver nas curvas de sobrevida. Não houve diferença estatística no grupo que foi implantado estente no grupo do tratamento cardíaco, é, do tratamento medicamentoso, tanto em relação à função renal, quanto no controle da pressão e na mortalidade cardiovascular. Na sequência, foi publicado o estudo astral, em que alocou um número maior de pacientes, 
para a gente tentar ver se ainda trazia algum benefício à angioplastia. Aqui foram 806 pacientes, então um estudo randomizado, 806 pacientes, ou seja, com poder maior, né, com hipertensão renovascular, em avaliação de segmento até 5 anos. Enfim, os grupos também foram divididos em grupo revascularização, com ou sem estente, mas, é, claro, revascularização com tratamento medicamentoso. E aqui, só tratamento medicamentoso isolado. Esses pacientes tinham uma creatinina média de 2,2 e o objetivo primário do estudo também era avaliar a função renal no período de segmento e os objetivos secundários, eles queriam avaliar os eventos cardiovasculares, a mortalidade cardiovascular e o controle da pressão arterial em 34 meses. Mais uma vez, não houve diferença entre os grupos em todos os objetivos pesquisados, sendo que houve o um aumento de complicações no grupo de intervenção. Como? Foram duas mortes por questões de punção mesmo. Um foi um hematoma infectado e o outro foi perfuração da artéria renal, que acabou evoluindo com pior ainda mais a função renal de áreas e acabou falecendo. Esse estudo também teve as suas limitações. Os pacientes foram incluídos no estudo, os pacientes que foram incluídos para serem randomizados, eles apenas entraram se o seu clínico tivesse dúvida que aquele paciente precisaria de uma intervenção. Então, aquele que seu clínico diz, não, você com certeza acha que você vai se beneficiar da intervenção, você não entra. Então, aqueles pacientes de alto risco, com edema pulmonar recorrente, aqui não. Ele falou, ah, peraí, você é um paciente, então talvez eles não tenham selecionado aqui no astral o grupo também de pacientes com maior risco. Porque o clínico também teve o poder de decidir se o paciente entraria na randomização ou não. E, enfim, todas as curvas de sobrevida em relação a evento cardiovascular, eh, revascularização, creatinina sérica, primeiro evento mais grave renal, pode observar que as curvas de sobrevida estão superponíveis e não houve diferença estatística nesses objetivos, nesses endpoints. Enfim, em 2014, eh, um grande estudo, talvez o mais eh, expressivo até hoje, para é, é, hipertensão renovascular, renovascular, feito pelos investigadores do grupo Coral. É, ele, ele comparou a angioplastia com estente da artéria renal versus mais o tratamento medicamentoso utilizado versus o tratamento é, medicamentoso para pacientes com estenose da artéria renal aterosclerótica. Foram é, selecionados 947 pacientes com doença renovascular aterosclerótica, com hipertensão sistólica, em uso de dois ou mais antipertensivos, ou, além, ou hipertensão sistólica medicada, ainda persistência da hipertensão, ou paciente já com doença renal crônica. Foram randomizados para estente, mais tratamento clínico, 459 pacientes, ou tratamento clínico isolado, que foi o um grupo de 472 pacientes. O objetivo era avaliar o composto de eventos cardiovasculares e renais no período de segmento, que foi de 43 meses. Enfim, Só se você analisar... Obrigada. Se você for analisar os grupos uh, distantes sobre o tratamento clínico, pode-se observar que não havia diferença entre as principais características clínicas, nem diferença em relação ao percentual da estenose renal. Um dado que chamou a atenção na, em artigos de revisão foi que o laboratório que executou a angioplastia, ele avaliou uma estenose, um percentual de estenose de artéria renal abaixo de 70%. Já esses filmes da angiografia eram mandados para os investigadores. Eles já, ele já avaliaram um percentual maior da estenose da artéria renal e isso pode ser um, algo que se questionado aqui. Como foi feito o tratamento clínico? Foi feito com candesartana, que é um bra, com ou sem hidroclorotiazida, mais angodipina e atorvastatina. Tem uma combinação fixa. Esses pacientes todos receberam essas drogas. Praticamente todos, exceto se tinham contraindicação, eles recebiam um medicamento de marca para dizer que não haveria algum viés de, enfim, de um genérico, de manipulação, enfim. E eles tinham que ser tratados para atingir um alvo de menor de 140 por 90 ou 130 por 80 se tivesse diabetes ou IRC, conforme as, as diretrizes um pouco mais antigas. Aqui é só para mostrar que não havia diferenças, ok? 
porque não houve, olha, os valores de estatísticos de P, aqui meu endpoint, o meu point aqui está pegando direito, mas não houve diferença estatística nos eventos cardiovasculares maiores, morte, ABC, infarto fatal, ocorrência de piora da insuficiência renal, então esses valores não foram significativos. Então, a própria curva não mostrou diferença entre o tratamento é, medicamentoso mais ou estente. O controle da pressão arterial foi a única alteração que houve um benefício, mas muito discreta, em relação a, a, ao grupo medicamentoso. Os pacientes que colocaram estente tiveram uma redução de 2,3 milímetros de mercúrio na pressão sistólica com relevância estatística. Mas os dois grupos começaram tomando dois antipertensivos e no final os dois grupos aumentaram o número de antipertensivos. Então, aparentemente, não teve nada muito específico. Concluindo o coral, angioplastia com estente para artéria renal em doença renovascular aterosclerótica não mostrou benefício na prevenção de eventos clínicos em comparação ao tratamento clínico em hipertensos com ou sem doença renal crônica. Mas também teve suas limitações. Primeira, o que se questiona? Eles fizeram a intervenção acima de 60%. Será que é necessário intervir na artéria renal com estenose acima de 60%? Aqui também não foi, os pacientes com fibrodisplasia também não foram incluídos. Eles excluíram aqueles pacientes com insuficiência cardíaca aguda, ou seja, edema, uh, edema agudo de pulmão, de repetição. Uh, também eles incluíram, eles tiveram que ao longo do tempo, eles tiveram que afrouxar um pouco os critérios de, de inclusão, porque eles não conseguiam alocar um número maior de pacientes. Enfim, os grupos de alto risco, eles não foram bem estudados nesse, né, 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 nessa, né, nesse estudo. Então, enfim, o grupo de alto risco, será que teria essa indicação? E para finalizar, logo depois da publicação do Coral, que foi em janeiro do ano passado, já saiu a primeira meta-análise para avaliar todos os estudos, né? principalmente todos não, né? os estudos que mais poderiam uh, ter relevância nessa dúvida de intervenção versus tratamento clínico. E eles pegaram aqui nessa mesma meta-análise, publicado aqui no American Journal, que uh, só estudos randomizados que compararam a angioplastia versus tratamento clínico com o sem estente. Foram sete estudos, eles tiveram uma grande dificuldade por causa da heterogeneidade dos grupos e falta de, de escassez de dados clínicos, mas a meta-análise mostrou que em nenhum dos objetivos, infarto não fatal, no, uh, analisados, houve significância estatística entre os grupos de tratamento clínico versus o grupo de intervenção. Assim como também não houve diferenças estatísticas uh, para a ocorrência de eventos renais. Enfim, após essa breve revisão, a volta à pergunta. A hipertensão renovascular, na hipertensão renovascular, o tratamento clínico é a melhor opção? Eu vou responder agora, que seria a minha impressão, depois eu quero ver a mesma. Depende. Eu acho que depende do perfil do paciente. Se o paciente for de baixo risco, ou seja, qual é o paciente de baixo risco? É o seu paciente hipertenso, que toma suas drogas antipertensivas, que está estável, que está relativamente controlado, que não está se internando por insuficiência cardíaca, que infarto, não está tendo piora da função renal. Definitivamente, eu acho que agora a gente já tem essa resposta. Esse perfil, o tratamento clínico, eu acho que eu estou convencida que é a melhor opção. Mas, eu a gente acho que ainda não tem, nós não temos resposta suficiente para o perfil de pacientes de alto risco. E aí eu acho que ainda vamos avançar um pouco nessa investigação. E ainda o perfil de paciente de alto risco vai ser individualizado, o tratamento com o seu médico, com o seu clínico, enfim. Obrigada.